干什么去、啊？到北山岭打熊去，一起去吧。好啊，我正想活动活动呢。哎。经常在这一带出没，大家小心找。走走走，走几个，走那边去，跟我走，一看看。你们看，这树皮很可能是虫抓的，顺着这儿找。好，来，这边，这个，小心点，分开找。往前找吧。熊印啊，小峰，快过来！你看，这就是熊印啊，那也是。就在前面，我们往前走啊！好，走。
顺手。好，打得好。什么名字？我又不是你捉来的，不配问我是谁。哼，你到现在还嘴硬。你是契丹大贵人，这样的赎金太少了吧？小兄弟，你让他再加十倍。好，就这么办。你听清楚了没有？我说的是黄金五百两，白银五千两，骏马三百匹。哼，黄金五百两，白银五千两。骏马三百匹，哼，这有什么了不起的？我大辽国这样富有，也不会将这区区小数放在眼里。主人，我只听你一人吩咐。哼，小兄弟，你问问他，他是辽国什么大官？主人，你一定要知道吗？少废话！要是不说，哎，此刀就是你的榜样，好本领，好功夫。今天见到像你这样的大英雄，我真是高兴。不过，你就是打死我，我也不会说的。<笑>好，好，看你是条汉子。我不在这里杀你，如果一刀把你给杀了，也未必心服。小兄弟，这人杀了可惜了，还不如留在这里收取赎金的好。嗯，我要和他比试一下。风景这样好，我就是死在这里也不遗憾。小英雄，我可要动手了。等一等。说我肖峰教你这个朋友，让你平安回家。你放我回去？你，你到底有什么企图？我回去可以将赎金再加十倍送来给你。我把你当做朋友，你却不把我当做朋友。我肖峰是堂堂的汉子，怎么会贪图这些身外之物呢？是，是。多谢恩公饶命！哎，快醒醒，快起来！我小峰不杀朋友，也不受朋友跪拜。肖英雄，你口口声声当我是你的朋友，那我们就结拜，怎么样？好啊！我小峰三十一岁，你呢？我耶律洪基
，比你大十三岁。啊，那你以后就不能再叫我恩公了。大哥在上，受小弟一拜。哎哎哎，兄弟，好兄弟，大哥。我萧峰，我年龄红衣，今天结为兄弟，不求同木贵，但求同生死。兄弟，大哥，兄弟，你姓萧，你倒跟我们契丹人一样。不瞒大哥说，啊，小弟本来就是契丹人，故我真如此。兄弟，你是我们契丹后族的族人，哼，跟哥哥回去共享富贵。多谢大哥美意啊，我萧峰穷日子过惯了，富日子是过不来的。如果有一天我想大哥了，我会去辽国找你的。嗯，那我就不勉强你了。大哥，还是尽早回去吧。嗯嗯。发生了什么事情？我把他给放了。为什么？我跟他已经结拜为兄弟了。快点，来，要把他喝了。听话，嗯。来嘛，快点！哎，哎，好，你们在这等会儿。是，小兄弟，啊，外面有十几个契丹人给你送礼来了。肖大爷，哎，回来，把它喝完。我家主人自从和你分别以后，特别的想你，还特命小人。给您送上薄礼，并请您前去叙旧。麻烦你了，快起来吧。告诉你家主人，我也很想念他。嗯，呃，这些契丹文字我看不懂，不用看了。嗯，这薄礼是黄金五千两，白银五万两，锦缎一千匹，上等麦子一千担，肥牛一千头。肥羊五千头，此外还有一些衣服和首饰。你家主人送来的礼物高出一百倍都不止啊！阿古达，他们远道而来，旅途劳顿，能不能设宴款待他们一下？哦，好，好，好，把最肥的牛羊宰了，招待他们。是，多谢肖大爷。对了，阿古达，把这些礼物分散给你们部落的人吧。这不是送给你的吗？嗨，不要这么多金银干什么呀？有口酒喝就够了。<笑>大王，我们敬你。大王，来，来，来，大爷，我们也敬你啊。好，来来来，大爷，来，干啊，都干了，来，干。多吃点。好。
姐夫，我从来都没有这么轻松和快乐过。<笑>姐夫，你看。在一块儿不分开，就像爹、娘、姐姐、姐夫。姐夫，你又想我姐姐了吧？想，每天都在想。阿紫，我把你打伤了，你不会恨我吧？不恨，我怎么会恨姐夫呢？要不是你救了我的话，今天怎么还会有我呢？嗯、姐夫，嗯，我们来赛马吧。我想你肯定追不上我的，不信我们俩试试。阿紫，你身子刚好，别胡闹啊！哎哎，驾！哎。咱们还是走吧。哎，那不是你的自己人吗？怕什么啊？他们又不认识我，还是走吧。哎，那不是肖大爷吗？走。肖大爷，肖大爷。哎，他们认识你呀、啊？肖大爷，肖大爷，真是太巧了，在这遇见你。你是我就是上次给你送礼物的那个人呢，哦，原来是你啊！你们这是？我们在狩猎，小姐，请你跟我来，我们家主人呢很想见见你。你家主人？那就是我大哥了。是辽国的皇上，怎么，我不像吗？万岁，万岁，万万岁！哎，我们是兄弟，哪里来这么多规矩？快请起。这位就是弟妹吧？呃，不，不是。他姐姐是我的，他姐姐死后，我一直照顾她。哦，原来如此。我家阿紫见过陛下。哎，不必多礼。好兄弟，今天我们可要一醉方休啊！好，我陪你。好，请走。这位兄弟萧峰，是我们大辽国的第一英雄。论武功，天下无敌；论酒量，我看
，眼下我们帐中所有人加起来，也不是他的对手。来，小英雄，他不是第一。嗯，小妹妹，他不是第一，那谁是啊？这天下第一吗？当然是陛下您了。您想想，我姐夫的武功再高，他也是您的臣民，要听您的话。所以，这天下第一英雄当然是陛下您了。<笑>说得好，说得好，小兄弟，你的这位小妹妹，可真是会说话呀！<笑>多谢陛下。哎，要不然这样吧，你呢，封我姐夫做个大官，我也跟着沾沾光。啊，你说的很好，小兄弟。我要封你一个大大的官儿，你想做什么，尽管说吧。啊，嗯、阿子，你又胡闹！不行不行，大哥，你要知道我生来就不是当官的料，你就饶了我吧。你是想让我封你一个只管喝酒、不用做事的大官了？<笑>对，大哥。<笑>对对对对对对。大哥，是不是出事了？小兄弟，云州城中发生兵变，我要立刻赶回去。过些日子，我再去看你。大哥，就让我跟你一起回去吧，也许我还能帮上什么忙啊。好，我们一起赶回去。开拔。皇上，南苑大王作乱，占据皇宫，皇太后、皇后、王子、公主以及百官家眷都被他们抓走了。你居然敢这样！报！报！又怎么了？讲！启禀皇上，南苑大王已立皇太叔为帝，昭告天下。这么多的人马，咱们一起杀回去，杀他个干干净净的。小妹子，你不懂。皇太叔官居天下兵马大元帅，手持兵符，可调兵马八十万。可是我现在只有几万兵马，我们是寡不敌众啊。姐夫。我觉得你这个皇帝大哥看来不行了，他自己都快死了，你这大官也做不成了。你胡说什么？快跑啊！啊！我到这儿来，又不是当大官的，现在太有难，我能离开他吗？姐夫，你真傻，他现在已经不是皇上了。我不管他是不是皇上，反正他是我大哥，他有难，我一定要帮他。小兄弟，恐怕这次回去，我们是凶多吉少，你还是带着阿紫姑娘。回女真部落吧，大哥，我是不会走的，我一定要留下来帮你。小兄弟，我真没有看错你
走。抓住叛贼，一定碎尸万段，替您老人家出气。包虚空，放箭，放箭，把哭的都给我射死！心都保护不住，还敢说什么大丈夫？我一拜徒弟，岂能东山再起？你赶紧走吧。那我就陪着大哥，跟他们决一死战。我不会离开你的，大哥。好
有兄弟。姐夫，姐夫，姐夫。阿紫，你怎么来了？大哥，请你帮我照顾阿紫，我这就回来。姐夫，姐夫，姐夫，去哪儿？阿紫姑娘，姐夫。皇上请罪，求皇上开恩。牙齿去。是。是从今
天启，大辽国的第一英雄，我的异地萧峰，就是新的楚王了。我们大辽国的南苑大王。南苑大王了，应该坐镇云州，伺机进讨中原。做哥哥的虽然不愿意让你走，但是为了建功立业，你还是早日领兵南下吧。陛下，南征是件大事，非同小可。再说，萧峰是一介莽夫，真的不懂带兵打仗啊。<笑>大宋现在是太后当朝，重用司马光，朝政修明，无戏可乘。这时候南征也确实早了点儿，啊，来，兄弟，啊，你到了云州，要时时刻刻把吞并南朝这件事放在心里。臣弟遵命。嗯，来，啊。陛下，你放心好了，如果是要是敢不听你的话，我景峰肯定会一掌打死他。啊。哈哈哈哈好，哈哈哎，小妹子，这做大官和打仗的道理可不大一样啊。自古以来，多用金银财宝收买奸细间谍，男人贪财，卑鄙无耻之徒多的是。你要让部下不惜财宝，多多的收买就好。哇，好主意，好主意呀、啊！这金银财宝啊，比我姐夫的武功还管用呢。皇上，你为什么总是这么聪明啊？<笑>阿紫啊，你真是太可爱了。好，那我就赐你为端福郡主吧。谢陛下，多谢陛下。<笑>来，上酒。漂亮的房子，各位兄弟不必多礼，快起来吧。大家都起来吧。姐夫，他们干嘛？全都这么害怕你呀？都给我起来，听见没有？这些都急等着您批呢
，快起来！哎，多谢大王，多谢大王！多谢大王！每天都在这院子里待着，快要闷死了。你陪我去骑马好不好啊？啊！哎呀，姐夫哎呀！好，好，我答应你，我叫人备马去。好，好走。让我帮你啊！我连这张清宫都拉不了了，我我我要成为一个废人了。也不要那么心急嘛，你先慢慢的恢复体力。如果以后还不好的话，我传你内功心法，一定帮你增加体力。真的？这跟你说的？你说话一定要算数，一定要教我内功啊！等你好了，我一定教你。阿子，走，驾，退。哎，姐夫，你等等我呀，驾。走，过来，快点，快点，快点，快点，快点，快点，跟着，跟着，快点，快点，快点，快点。起来吧！你们这是干嘛去了？今天轮到我们出来打草谷。大王，托您的福，今天收成不错。弟兄们，把最漂亮的女人、最好的金银财宝都献出来，送给大王千岁。好，好，好，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，你们这是在哪儿打的草谷？禀告大王，是在涿州境外大宋地界打的草谷。哎，你是哪人？回禀大王，小女子是张家村人士，求大王开开恩，放小女子回家和父母团聚吧。求求大王了！求求大王！求大王开！
你是哪人？我有一件秘密的大事，想要告诉你。说吧。我只能告诉你一个人，你让他们都退远点。说吧，你先把我身上的绳子解开，我怀里有东西给你。现场斩草除根是不是？杀你全家？你父母是谁啊？乔峰，你害死我爹娘，害死我伯父，我恨不得把你千刀万剐，碎尸万段。你怎么知道我是乔峰？你到底是谁？我就是巨贤庄尤居的儿子，要杀要剐，你尽管来吧。原来你是尤氏双雄的后人。我在巨贤庄中。受中原五人的围攻，我迫不得已出手，实属无奈。令尊、令伯父的自杀，我也没有想到。放了他！你叫什么名字？我叫尤坦之，我绝不会死在你这种人手里。我。啊我连自刎都不行吗？你这该死的流人！臭小子，你敢骂我姐夫？驾！咦，你这小子好大的胆子，不想活了！姐夫，这小子心眼真坏，就用石灰包害你的眼睛。我们也用石灰包扔他的眼睛。好了好了，行，你们俩把他放了，也回去吧。谢谢大王，谢谢大王。怎么样？回中原有盘缠没有？真是对不住，出来打猎没带些银两。如果你需要的话，可以跟我回城去取。乔峰，士可杀不可辱，我就是穷死饿死，我也不会要你一文钱。我不会杀你的，你要找我报仇，随时都可以。我，阿紫。走。
算什么英雄好汉？乔峰，你已经杀了我们全家，少一个也不多。身边陪我玩的，可是不能让我姐夫看见你啊要给你带这个吗？我我不知道，请姑娘指点。哎呀，你这，你真是笨死了！连我为什么要救你，你都不知道。哎，我姐夫要把你剁成肉酱，你总该知道吧？他是我杀父仇人，他当然要斩草除根了。我告诉你，那天他假装把你给放了。然后呢，又把你给抓回来了。要不是我，你能活到现在吗？啊，多谢姑娘救你之恩。哎呀，算了算了算了算了算了，你呀、啊，只要心里头知道就行了。哎，嗯，你这身衣服挺好看的嘛。哎，对了。
？我呢，给你取个名字吧。嗯，就叫做铁丑。哎，对对对，就叫做铁丑。嗯，多谢姑娘给我取这个名字。启禀郡主，今天西域大师国送来一头狮子，郡主你看不看？真的，哎呦，太好了！走，铁厂，我带你看狮子去。给我把训狮人叫来，再找十几个兵。是郡主。禀告郡主，这狮子曾经吃人无数，从关起来到现在，我们也就喂它些山羊、兔子、山鸡之类的。它已经很久没有吃人了。铁虫啊，哎，你是不是说不管我说什么话，你都会听我的？是，当然是。那我想看看，是你的铁头结实，还是那狮子的牙齿结实？哎，你能帮我这忙吗？啊。我我我，郡主，你不是在开玩笑吧？这怎么是啊？看来你说的话都是假话了。啊不不不，小人句句真话，只是……哎，郡主，这个很简单，只要把铁丑的头放到笼子里面，他的身子不就咬不着了吗？啊，是李队长，还是你聪明啊！好，就这么定了。来人啊！帮我把铁手的脑袋放到狮子笼子里去！啊！呃，不行啊，不行啊，郡主，不行啊，我会被咬死的！啊啊啊啊啊啊、哎，郡主，铁手，别怕了、啊，救命啊，郡主！他咬你，快放回去，别放回去！咬，咬不好，咬。狮子玩的这么高兴啊！哎，姐夫，哎，这个人是谁？怎么头上戴着个面具啊？啊，呃，他，呃，他是西域高昌国的使者进贡来的铁丑。哎，姐夫，你看他脑袋连狮子都咬不坏呢。你看他的面具做的怎么样啊？我看连你都不一定能拿得下来呢。做的挺精细的。嗯。拿下来怪可惜的嘛。嗯、啊，那个，那个高昌国的使者说，他刚生下来的时候啊，长得是青面獠牙，三分像人，七分像鬼。嗯。其实啊，我也想看看他的本来面目长得是什么样的。我看他并不可怕，反而你一说话，吓得他浑身发抖。姐夫，你又开玩笑了。像我这样的美女，怎么会让人害怕呢？不许胡闹！我有事先走了。哎，姐夫，你多陪我一会儿吧。反正我觉得你也没有什么要紧的事儿。谁说的？总不能老陪着你这个小孩玩啊？小孩，小孩，在你眼里，我怎么总是小孩子？阿紫。你现在的身体还没完全恢复，记着要吃熊胆。吃完了，到我那里去取。嗯。哎，我要是不开心，就是吃一百个熊胆都好不了的。嗯
，那你就吃一百零一个。你，多谢郡主救你之恩。哎，郡主，郡主，你好大的胆子！你这个死天虫，我救了你，你还敢这么对待我？郡主，失礼，我好好教训他。是，来人，郡主，郡主，我错了，我错了，郡主。你的头那么结实，我想你的身体也一定很结实。给我打！郡、哦、主，只要你高兴，怎么打我都可以。啊啊、其实我也不想打你，可谁让你那么不听话的？我只有好好的教训教训你。我哪不听话了？啊、你还敢顶嘴？啊、不不不，郡主，只要你开心，怎么打我都可以。郡主对我恩重如山，这几鞭子算得了什么？请郡主打吧，打得越多越好。呀，这可是你说的，打得越多越好。好，那我就成全你。世林，打足一百鞭子，我不叫停，不许停。是。哎呀妈！你为什么不说话呀？你要是不服的话，可以告诉我。我就不打你了，郡主，我心甘情愿被你打。我知道你是为了成全我，这鞭子也是我自己要的。呃呃呃他只是被打昏过去了，没有死。算了算了算了，把他拖下去吧，点都不好玩。是。哎，还有什么新鲜玩意儿吗？嗯。啊，小人这就去准备。这几天是不是又调皮了？我听说那些陪着你玩的人都很怕你啊。谁说的？我又不是老虎，能吃了他们呀？再说了，他们那些人啊，一点都不好玩。我就要你陪我玩。哎，今天我抓了两只兔子，让他们陪你玩吧。嗯，我不要，我就要你陪我。哎呀，别胡闹了！我今天我真有事，改天我陪你去打猎。嗯，你每次都说带我去打猎。可是你每次都说话不算数，我不相信你。那赖谁呀、啊？谁让你睡懒觉起不来床呢？哎，我走了。
小的参见郡主，他是逃犯，我们正在追赶他，打扰郡主了，请郡主恕罪。哦，原来是这样啊！你们都起来吧，啊！他是我的人，我要把他留在我的身边，你们都回去吧。呃，这个，这个什么呀？这个没听见我说话，啊，还不快滚！是。铁虫。我可又救了你一次啊！多谢郡主，多谢郡主。呀，你把我的大事都给耽误了。哎，郡主。郡主，有什么小人可以效劳的吗？你吓死人了你！那是什么呀？什么什么呀？你看见什么了，郡主？我看见了，我看见你手里拿着一个香鼎，让我帮你拿着吧。你看见了？嗯。好，如果你把看见的事情说出去的话，我就让你死。呃，不会，不会，不会，郡主，我我其实什么也没看见，我只看见看见一个美若天仙的美人在我身边，其他的我什么也没看见。你这小子，还挺油滑的嘛。好，那你可以跟我回去了。多谢郡主，郡主能让我陪在您身边，是我天大的福分呐、啊。怎么了，铁虫？你是不愿意呢，还是害怕了？没有没有，郡主，郡主尽管放心，我不会有事的。待会儿，如果我让你帮忙的话，你愿意吗？愿意，就是死也愿意。
你被蜘蛛咬了也变成蜘蛛了蜘蛛我没事了我没事了天成你真厉害呀这蜘蛛的毒性这么大你居然没事啊哎我可真没白养活你啊这全都托郡主的福啊好了好了我们现在回去吧
把冰蚕抓回来了。真的？我就知道你能行。就在这里边。来来来，把它拿过来。我看看他到底有多厉害。手伸进去，郡主。当你练成毒功以后，请你千万不要忘了，我叫幽，贪，痴，我不是什么铁虫。好，好，好，我记住了，你叫尤坦之。是我最忠心的奴才，嗯。奴才，是，是的，等我死了以后，也是郡主最忠心的奴才。江了，没救了，冻僵了，没救了。两个，找个风景秀丽的地方把他给埋了。哦，对了，还有给他立上个牌子，这牌子上，这牌子上就写“端福宫郡主之奴才，有坦之之墓”。这件事儿可要给我办好了。遵命。遵命。底下又没人陪我玩了，我真可怜。一
长老德高望重，是最合适的人选。<笑>我觉得论武功，吴长老武功高强才最合适啊！<笑>我怎么敢当啊？啊！要说智勇双全，当推全舵主啊！只是全舵主已经被乔峰逐出了本方。这吴长老，你说的对呀、啊！要不是全舵主揭发乔峰，咱们到现在还蒙在鼓里，应该立刻让全舵主归帮。全舵主对本帮有功，我看咱们先让全舵主归帮，然后再提出他立了大功，再推他做帮主。哎，众位兄弟，本人归帮的事儿多谢大家关心了。至于各位推举我为帮主，全某呵呵实在是不敢当啊。全舵主，我看本帮几位长老论武功都在你之上，但说到智谋，没一个能比得上。全舵主，我看你就别再推辞了。就是，宋长老，本人尚未归帮，这“全舵主”三字，本人一样不敢当啊。宋长老，启禀宋长老，大理国段公子前来拜访。大理国段公子，他来干什么？不知段公子前来有何见教、啊？不敢不敢，此次是奉家父之命，特地来告诉贵帮一件事情。打扰了，请赐教。几个月前，家父在贵帮马副帮主家里，亲眼看见白石敬长老遇害的经过。家父特意修书一封，里面写得很清楚。晚生今日来，是为了还一个人的清白。有劳段公子亲自跑一趟。段公子还有什么事吗？啊，没有了。晚生告辞。那个人看起来很面熟，啊，他就是当日在杏子林指证乔帮主的那个人，原来是他。我想他应该不敢销毁我父亲的这封信吧？我想他也不敢。嗯。段公子，请留步。段公子，留步。啊。苏星河奉请天下精通奇异才俊，于十月初八驾临河南擂鼓山一齐。多谢，晚生一定赶到。只是你怎么知道我会下棋呢？嗯嗯嗯啊，公子，嗯，他是个哑巴。哦，我们俩一定去下棋。嗯嗯。朱四哥，你说这松辫先生苏星河是什么人呢？是中原围棋的高手吗？苏星河据说是逍遥派前辈吴雅子的弟子。
好像是聋哑人。哦，原来如此。啊，聪辩先生广发帖子，请人去下棋，想必棋数极高。公子，咱们先回云南，再去跟聪辩先生下棋好了。好啊，当然是要去的。不过呢，不知道这次是不是能见到王姑娘。既然广昭天下豪杰，那慕容复自然不会错过。至于王姑娘嘛、啊，怎么样？一定会去的。<笑>那太好了，我又可以再一次见到王姑娘了。走、嗯。宋长老，那哑巴被人打死了。下手的人自称是星秀派什么星秀老仙的手下，他们来干什么？我们丐帮跟他们没有什么恩怨。我看他们是鬼打鬼，跟我们没关系，不用理他们。你说谁是鬼啊？啊连星秀老仙的门下都敢骂，我看你是活得不耐烦了。在哪儿啊？阁下是谁啊？我让你们准备的二十条毒蛇，一百条毒虫呢。你们丐帮中毒蛇毒虫向来齐备，这次却办事不利，你们全都该死。各位兄弟，准备去莽镇，他们是来者不善。是。老花子，你们等死吧。你叫什么名字？我我我叫尤坦之。尤坦之，你去看看那几个人死没死。老先生，他们几个全都死了，一个都不喘气了。你没事啊？啊，呃，我，我，我没事啊。他居然没事儿。这小子摸过我毒死的人居然没有事，这是为什么？难道他也是有毒高手？不行，绝不能允许天下有比我丁春秋更毒的人。刘探之，你过来，我有话要跟你说。老先生，我还有要事，我我我先告辞了。回来，回来，你给我回来，回来，回来，放开我，回去，放开我，你就敢走？你快走！啊！老先生，你饶了我吧。说，你师傅是谁？我我没有师傅，老先生，我不是故意要杀他们的，你放了我吧。没有师傅，你敢杀我的弟子？哎，老先生，我真的不是故意要杀他们的，你就放了我吧。好、啊。啊啊老先生，老先生饶命啊！老先生饶命啊！老先生饶命啊！我饶你命也可以，但你必须做我弟子。师傅，弟子愿意拜在你门下，跟随着你